ஆப்பிளோட ஐஃபோனுக்காக லேட்டஸ்டாக ஐஓஎஸ் எயிட்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு புது ஓஎஸ் ஐஃபோன் நிறம் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஓஎஸ்ல என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றின டெடிக்கேட் வீடியோ ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டோம் ஆனால் அதை மிஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்பிள் புதுசாக ஏஐ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அவங்களோட ஓஎஸ் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஐஓஎஸ் எயிட்டீன் ஐபேட் எயிட்டின் மற்றும் மேக் ஓஎஸ் அப்படிங்கிற மூணு ஓஎஸ்க்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி என்னெல்லாம் ஏஐ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க மேலும் இந்த ஏஐ எந்த அளவுக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முத கொண்டு எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ என்னெல்லாம் வந்து <laughs> அதையும் <laughs> அனுப்பக்கூடிய <laughs> எல்லாமே <laughs> என்ன <laughs> வெளியேட்டாது <laughs> ஒரு 
நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சு ஒண்ணு இந்த சீரிக்கு புதுசாக ஐ கான்சா மாத்திட்டாங்க அந்த சீரி ஆக்டிவேட் ஆகும் போதும் நமக்கு வந்து அதோட அனிமேஷன் எல்லாமே மாத்திட்டாங்க அதாவது ஸ்கிரீனோட எஜ்ஜஸ்ல வந்து கலர்ஃபுல்லான குளோயிங் லைட்டோட இப்ப சீரி வந்து ஆன் ஆகுது மேலும் இப்ப சீரியோட முக்கியமான ஃபீச்சர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து நேச்சுரலாக பேச முடியும் மேலும் பேசிட்டு இருக்கும் போது பேட்ஸ் ஏதாவது வாய் குளறிச்சினாலோ இல்ல தப்பா சொல்லிட்டோனால அதையும் வந்து சீரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் What does the weather look like for tomorrow at Muir Beach? Oh wait, I meant Muir Woods. The forecast is calling for clear skies in the morning near Muir Woods National Monument. So, if you have seen this example, you can see that 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 you can see that. Create an event for a hike there tomorrow at 9 a.m. Hike is scheduled for 9 a.m. to 11 a.m. on June 11. Here, we have to go to Siri and get the answer. We have to go to the schedule. We have to go to the automatic Siri and get the answer. We have to go to the schedule. We have to go to the schedule. That's why we have to go to the schedule. We have to go to the Siri and type it. We have to go to the iPhone and type it on the bottom side. We have to go to the keyboard. We have to go to the keyboard and type it on the keyboard. We have to go to the Siri and type it on the keyboard. So, in the text and voice, you have to interact with your text and voice. இருக்கும் <laughs> இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் காட்டியிருந்தாங்க அதாவது ஆப்பிளோட மெசேஜ் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க அந்த மெசேஜ் ஆப்ல வந்து ஒரு அட்ரஸ் வந்து ஒருத்தங்க அனுப்பியிருக்காங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து சிரி ஓப்பன் பண்ணி இந்த அட்ரஸ் எனக்கு சேவ் பண்ணி தான் சொல்லி காட்டுறோம் அந்த மெசேஜ் ஒரு அஞ்சாறு மெசேஜ் இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதான் அட்ரஸ்ங்கிறது சிரி கண்டுபிடிச்சி அந்த அட்ரஸ் வந்து காண்டாக்ட் கார்டில் வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிது இது போக பல விதமான இன் ஆப் ஆக்ஷன்ஸும் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க குறிப்பாக சொல்ல கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆப்லேருந்து இன்னொரு ஆப்புக்கு சுவிட்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து கேட்குற ரெக்வஸ்ட் கேத்த ஆப்பில் இப்போ ஐஃபோனோட ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும் அந்த இடத்துல இருந்து ஷோ மீ த ஃபோட்டோஸ் ஆஃப் ஸ்டேசி இன் நியூயார்க் வியரிங் பிங்க் கோட்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது ஸ்டேசியோட ஃபோட்டோ எனக்கு காட்டி நியூயார்க்கில் எடுத்தது அவ அந்த டைம்ல பிங்க் கோட் வியர் பண்ணிருந்தா அப்படி சொல்லிட்டு கேக்குறோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா சீரி அந்த போட்டோஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து நியூ இயர்க்ல எந்த போட்டோ எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிச்சி ஸ்டேசி யாரு அவ இப்ப பிங்க் கோட் வியர் பண்ணிருந்தா அப்படிங்கறத எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி அனலைஸ் பண்ணி அந்த போட்டோஸ் நமக்கு எடுத்து காட்டிருது ரெண்டாவதாக மறுபடியும் வந்து மேக் திஸ் போட்டோ பாப் அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்வஸ்ட் கேட்கும் அதாவது ஒரு போட்டோ எடிட் பண்ண சொல்றோம் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்த ஸ்கைய வந்து பாப் பண்ண கேட்கிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா போட்டோ எடிட்டர் டூல் ஓபன் ஆகி உங்களுக்கு வந்து அந்த போட்டோஸ் எடிட் பண்ணி காட்டிருது மூணாவதாக இந்த போட்டோஸ் வந்து நோட்ல வந்து சேவ் பண்ணி தான் சொல்லி கேட்கிறோம் அதாவது ஸ்டேசியோட ஃபைல சேவ் பண்ணி தான் கேட்கிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பற்றின கான்டஸ்ட் பார்த்து இந்த போட்டோஸை அந்த நோட்ஸில் வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிது ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபோட்டோஸ் ஓப்பன் ஆகுது ஃபோட்டோஸோட எடிட்டர் ஓப்பன் ஆகுது அதுபோல் நோட்ஸ் ஆப் ஓப்பன் ஆகுது இது மாதிரி பல விதமான ஆப்ஸை சீம்லெஸ்ஸாக வந்து ஒரே நேரத்தில் வாய்ஸ் கமெண்ட் மூலமாகவே ஓப்பன் ஆகி அதை எல்லாத்தையும் வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும் மேலும் சீரி வந்து சிஸ்டம் ஆப்ஸில் மட்டும் இல்லாமல் தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ்லேயும் வந்து ஒர்க் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக வந்து கேமரா ஆப்பில் வந்து லைட் ரைட்ஸ் வீடியோ வந்து எடுக்க சொல்லலாம் உங்கள் ஆஃபீஸில் உள்ள உங்கள் டீம் மேட் வந்து ஒரு பெரிய இமெயில் அனுப்பியிருக்காங்க அந்த இமெயில் வந்து சின்னதாக சமரைஸ் பண்ணி கேட்கலாம் இது மாதிரி பல விதமான விஷயங்கள் வந்து கேட்க முடியும் சீரியில் இதில் முக்கியமான விஷயம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் மறந்த விஷயத்தையும் வந்து சீரி உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து டிக்கெட் யாரோ உங்களுக்கு வந்து அனுப்பி விட்டுருக்காங்க ஆனால் யார் அனுப்புனா எந்த டைம் அனுப்புனா எப்போ அனுப்புனா எந்த லொகேஷனுக்கு அனுப்பியிருக்காங்கிறது உங்களுக்கு மறந்து போச்சுன்னா எனக்கு அடுத்த வாரம் நடக்கிற இந்த ஈவெண்ட்டுக்கான ஷெடியூலை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக காட்டும் கேட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மெயில்ஸ் மெசேஜஸ் மாதிரியான எல்லா விதமான ஆப்ஸையும் தேடி பிடிச்சி அந்த ஷெடியூல் யார் அனுப்புனா எப்போ அனுப்புனா என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுக்கு காட்டிடும் இது மாதிரி வந்து ஒரு ஃபார்ம்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த இடத்த நேரத்தில் வந்து உங்கள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் நம்பர்லாம் தெரியலன்னா சீரிட்டை வந்து இந்த என்னோட டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஃபோட்டோவில் இருந்து இந்த டேட்டா வந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த நம்பர்ஸ் ஆஃப் வாஸ்ட்டி அதை வந்து டேரெக்டாக அந்த ஃபார்மில் ஃபில் பண்ணி தந்துடும் அது மாதிரியாக உங்க அம்மா வந்து ஃபிளைட்ல இருந்து லேண்ட் ஆக போறாங்க ஆனா எப்போங்கிறது நீங்க மறந்து போயிட்டீங்க ஸோ அந்த டைம் சிரிட்டை எப்போ வந்து ஃபிளைட் லேண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி மொட்டையை கேட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள்
ஆட்டோமேட்டிக்காக மேப் எடுத்து உங்களுக்கு காட்டிடும் இது மாதிரியான நீங்கள் கேட்குற எல்லா விதமான ரிக்வஸ்ட்டுக்கும் எந்த டீட்டெயில்க்காக கேட்குறீங்க எந்த விஷயத்துக்காக கேட்குறீங்க எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக சிறிய உங்கள் அதுக்கான ஆன்சரை உங்களுக்கு எடுத்துரும் ஸோ இப்போ சிறிய பற்றி பார்த்தாச்சு அடுத்தபடியாக ரைட்டிங்கில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் குறிப்பாக அந்த ரைட்டிங் அப்படிங்கிற டூல் வந்து நீங்கள் மெசேஜஸ் ஆப்லேயோ இல்லை இமெயிலையோ இல்லை வந்து நோட்ஸ் ஆப்லேயோ ஏதோ ஒரு ஆப்பில் வந்து நீங்கள் ரைட் பண்ணுறீங்கனாலே அதை எல்லாத்துலேயும் வந்து இது ஒர்க் ஆகும் இதுக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தான் எந்த ஒரு டெக்ஸ்ட்டையும் நீங்கள் வந்து எழுதின டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் டேரக்டாக செலக்ட் பண்ணும் செலக்ட் பண்ண உடனே சைடில் உங்களுக்கு குட்டி ஒன்று ஸ்டார் மாதிரியாக ஒரு ஐக்கான் ஒன்று தெரியும் இந்த ஐக்கானை டேப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் ஆப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸோட ரைட்டிங் டூல் அதாவது இந்த டூலில் ரீரைட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த ஆப்ஷனை டேப் பண்ணோம்னா நம்ம ரைட் பண்ண கான்வர்சேஷன் சரி இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அது கரெக்டாக சென்டென்ஸ் ஸ்பீக் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து திருப்பி வந்து அட்ராக்டிவாக எழுதி தரும் மேலும் அப்படி ரீரைட் பண்ணுற எல்லா விதமான இமெயில டோனை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இமெயில் அனுப்புறீங்கன்னா அது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுகிற மாதிரி ரெண்டாவது ப்ரொஃபஷனல் ஆஃபீஸ்க்கு மேல் அனுப்புறீங்கன்னா அவங்க அந்த அனுப்புகிற மேலோட அந்த கான்டெக்ட் அதாவது அந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரொஃபஷனல் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணும் இது போக கன்சைன்ஸ் லாங்குவேஜும் யூஸ் பண்ணலாம் இது மாதிரி மூணு ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதோட ரைட்டிங் ஸ்டைலை மாத்துறதுக்கு குறிப்பாக அது எப்படி ரை ரைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் போயமா எழுதிதான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அதை எழுதின டெக்ஸ்ட்டை ஆட்டோமேட்டிக்காக போயமாவே மாற்றி தந்துடும் ஸோ இது மாதிரியாக ரீ ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு அது போக ரெண்டாவது ப்ரூஃபிங் ஆப்ஷன் இருக்கு அதாவது கரெக்ஷன் பார்க்குற ஆப்ஷன் நீங்கள் டைப் பண்ண அந்த டெக்ஸ்ட்டில் வந்து என்னெல்லாம் தப்பு இருக்கு கிராமர் மிஸ்டேக் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரூஃபிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் டேப் பண்ணிங்கனாலே அதில் என்னெல்லாம் தப்பு இருக்குங்கிறத அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டிடும் அது எப்படி மாற்றணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் ஒரே கிளிக்கில் எல்லாத்தையும் கரெக்ஷன் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது போக அந்த ரைட்டிங் டூலே சம்மரைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்குது பெரிய பிரகாரம் நீங்கள் எழுதிச்சிருக்கீங்க அது வந்து பார்க்கறதுக்கு நல்லாவே இல்லை ரொம்ப பெருசாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டீங்கன்னா சின்னதாக சம்மரைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கும் சம்மரைஸ் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க எல்லாத்தையும் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சம்மரைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சிம்பிளாக வந்து உங்களுக்கு வந்து சின்னதாக அந்த மெசேஜ் எழுதி தரும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்பிள் இன்டர்ஸ் ஒரு ரைட்டிங் டூல் அடுத்தபடியாக வந்து மெயில் அல்லது மெசேஜஸ் எல்லாம் எல்லா விஷயங்கள் கொண்டு வந்து பார்க்கலாம் அதன்படி பார்க்கும்போது முதல்ல வந்து இமெயில் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ நமக்கு ஒரு இமெயில் வருதுன்னா அதில் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதுக்கு கீழே அந்த மெசேஜோட பாடி வந்து உங்களுக்கு குட்டியோட ஒரு ப்ரிவியூ காட்டும் அது வந்து என்ன மொத வேர்ட் டைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த வேர்டை மட்டும் தான் காட்டிட்டு இருந்துச்சு இவ்வளோ நாள் இனிமே அந்த மெயிலை எல்லாத்தையும் வாசிச்சு அதை வந்து யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்தரும் அதாவது முக்கியமாக அந்த இமெயில் எதை பற்றின இமெயில் அப்படிங்கிறத ஒரே ரெண்டு லைனில் வந்து சொல்கிற மாதிரியாக அமையும் ஸோ அது வந்து மொதல் ரெண்டு லைன் காட்டுறதுக்கு பதிலாக இந்த மெயில் இந்த விஷயத்துக்காக அனுப்பியிருக்காங்கிறத கிளியர் கட்டாக உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுற மாதிரியாக அது மாதிரி ஒரு இமெயில் இருக்கு இந்த இமெயில் ரொம்ப வளவள செலச்சலாம் ரொம்ப பெருசாக போகுது இதில் என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு வாசிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கடுப்பாக இருக்குன்னா அதை எல்லாத்தையும் வந்து டேரக்டாக ஒரே ஒரு சம்மரைஸ் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு குட்டி சம்மரியாக எடுத்து தரும் இந்த ஆப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அது மூலம் பெரிய இமெயிலோ நீங்கள் ஃபுல்லாக வாசிக்க வேண்டாம் என்ன மேட்ரோ என்ன கண்டென்ட்டோ அது மட்டும் வாசிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது போக இவ்வளோ நாள் வந்து மெயிலில் வந்து எது ஃபஸ்ட் மெயில் வருதோ அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு டாப்பில் காட்டிட்டு இருந்துச்சு இனிமே அப்படி கிடையாது எது முக்கியமான மெயில் அது உங்களுக்கு காட்டும் அதாவது இன்னைக்கு அல்லது நாளைக்கு செய்யக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஷெடியூலோ ஏதோ ஈவெண்ட் முக்கியமான <laughs> உங்களுக்கு <laughs> உங்களோட <laughs> <laughs> 
தானாலே ஜென்மோஜி கிரியேட் பண்ணும் அதாவது நீங்கள் யார் கூட சேட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு பேர்டே வர இருக்கு இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட யார்ட்டையோ கான்வர்சேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்போ இந்த ஜென்மோஜி ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர்டே வருதுங்கிறதையும் அது யாருக்கு எப்போ வருதுங்கிறத ஆப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ் தானாலே உங்கள் ஃபோனில் உள்ள அந்த கான்டாக்ட்ஸை வச்சு கண்டுபிடிச்சி அந்த ஜென்மோஜி கிரியேட் பண்ணி தரும் அப்படி கிரியேட் பண்ணுற அந்த ஜென்மோஜியை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்ற ஃபேமிலிஸ்க்கு தானாலே ஷேர் பண்ணலாம் மேலும் அது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஜென்மோஜியை மூணு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அனுப்பலாம் அதாவது அனிமேஷன் ஸ்கெச் அல்லது இல்லஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி மூணு ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த ஜென்மோஜி கிரியேட் பண்ணி அனுப்ப முடியும் இந்த இமேஜ் பிளே கிரவுண்ட் மூலமாக ஜென்மோஜி மட்டும் இல்ல எந்த ஒரு பிக்சர்ஸும் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் ஏஐ மூலமாக சோ இதுக்காக ஐபோன்ல வந்து டெடிக்கேட்டடாக இமேஜ் பிளே கிரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஆப் வந்து கொண்டிருக்காங்க சோ அதனால வந்து மெசேஜஸ் குள்ளேயோ இல்ல தேர்ட் பார்ட்டி ஆப் குள்ள மட்டும் இல்லாம டேரக்டாக நீங்க அந்த ஆப் ஓபன் பண்ணி கூட நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு இமேஜஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அடுத்தபடியாக இமேஜ் வாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பிக்சர் கொண்டிருக்காங்க இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ரஃபான ஒரு நோட் வந்து டைப் பண்ணிச்சிருக்கீங்க அதுல வந்து ஒரு பில்டிங் வரைஞ்சு வரைஞ்சிருக்கீங்க அந்த பில்டிங் இன்னும் பாலிஷா மாத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து உங்க ஆப்பிள் பென்சில் வச்சு அதை சர்க்கிள் பண்ணீங்கனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இமேஜ் வாண்ட வச்சு அந்த பில்டினா இருக்கிற இமேஜ் பிளே கிரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஆப் மூலமாக சூப்பரான ஒரு இமேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ணி தந்துடும் ஸோ இதுக்காக நீங்க ரைட் பண்ணி இருக்கிற அந்த நோட்ஸை வச்சு அதுல வந்து தீம்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிடும் என்ன விஷயத்துக்காக நீங்க கிரியேட் பண்றீங்கிறத மேலும் நீங்க வந்து ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கிற நோட்ஸ்ல எம்டி ஸ்பேஸ்ல வந்து ரவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா கூட அந்த இடத்தையும் வந்து எதுக்காக வச்சிருக்கீங்க மேலும் எதை பத்தி நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்கிறத நோட்ஸ்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா தீம்ஸ் எடுத்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணாட்டா கூட அதை வச்சே உங்களுக்கு வந்து சூப்பரான இமேஜ் கிரியேட் பண்ணி தரும் ஸோ இது மாதிரி சூப்பரான இமேஜ் பிளே கிரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் வந்து ஆப்பிள் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அடுத்தபடியாக ஃபோட்டோஸ் ஆப்பில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு இருக்காங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஆண்ட்ராய்டில் இரேஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம எல்லாருமே தெரியும் அதை தேவையில்லாத பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது சப்ஜெக்ட் யாராவது வந்து நம்ம எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் வந்து நின்றுட்டாங்கன்னா அவங்க அழிக்கிறதுக்காக அந்த டூல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி ஃபீச்சர் அந்த ஃபோட்டோஸ் ஆப்பில் கிளீன் அப் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து கொண்டு இருக்காங்க அதாவது தேவையில்லாத டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அல்லது தேவையில்லாத நபர்கள் யாராவது உங்கள் ஃபோட்டோவில் இருந்தாங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனை நீங்கள் வந்து அழிக்கலாம் இது போக வந்து ஃபோட்டோஸை நேச்சுரல் லாங்குவேஜில் நீங்கள் வந்து டேரக்டாக ஃபோட்டோஸ் ஆப்பில் கேட்டிங்கனால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஃபோட்டோஸ்ங்கிறது கண்டுபிடிச்சு தந்துடும் அது போக வீடியோஸையும் வந்து சர்ச் பண்ணி தரும் ஒருத்தங்க பல்டி அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த வீடியோஸ் இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வீடியோஸ்லேயும் சர்ச் பண்ணுற கேபிலிட்டி இருக்குறாங்க <laughs> கடைசியாக <laughs> பெர்லாம் ஆனால் இது எல்லாமே சேட் ஜிபிடி நீங்கள் வந்து டேட்டா அனுப்பணுமாங்கிறது ஒரு கொரிய கேட்டு நீங்கள் வந்து ஓகேன்னு சொன்னீங்கன்னா தான் அது நடக்கும் ஸோ இது மூலமாக வந்து சேட் ஜிபிடி சிஸ்டம் லெவல் இன்டெகிரேஷனாக வந்து ஆப்பிள் கொண்டு வந்திருக்காங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் எனக்கு பெட்டம் ஸ்டோரி வந்து ஃபோட்டோவோட எனக்கு எடுத்து கிரியேட் பண்ணி தானே சேட் ஜிபிடி உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி தந்துடும் இதுவே பல விதமான விஷயங்கள் பண்ண முடியும் மேலும் இப்படி யூஸ் பண்ணுற எல்லா விதமான டேட்டாஸுக்கும் சேட் ஜிபிடி நீங்கள் காசு எதுவுமே கேட்ட வேண்டாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிடையாது டேட்டாக நீங்கள் ஐஃபோன் வாங்கும் போதே கண்டிப்பாக அதுக்கு பில் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த காசெல்லாம் சேர்த்து தான் எடுத்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த சர்வீஸ்லாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சேட் ஜிபி டேட்டை எந்த விதமான அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ண தேவையில் ஒரு வேலை நீங்கள் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஏதாவது சேட் ஜிபி டேட் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வந்து மெர்ச் பண்ணி ப்ரீமியம் ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஆப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபீச
ஐபேட் எஸ்டின் அது மட்டும் இல்லாமல் மேக் ஓஎஸோட கோயா அப்படிங்கிற புது ஓஎஸ் இது மூணு வந்து இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஓஎஸில் மட்டும் ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் வந்து ஓஎஸ் அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கிடைக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ மூலமாக ஐஃபோன் ஐபேட் அல்லது மட்டும் இல்லாமல் மேக் டிவைசஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த புதுசாக ஆப்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஏஐ எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுருப்பேன் நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சா ஒரே லைக் கொடுத்துங்க உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக ஃபேமஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க நானும் டெக்கி தமி